。啥好东西？神秘兮兮的，俺俩拿过来是你，对，俺俩没啥，放心。那个两回都见过了，但是这次成了，这名字这成了好，好多汉，这都是汉。你这个名字还是怎么样？上回那笔通不对吧？哎，不对，这你买买掉了，赔赔钱了。我跟你说了，你还不信呢？哎，我赔钱，我这个人不能赔钱的。哎，再下边，还挺忙。这个真不错，选的路，选的路这是，连半了应该，很少，关键是四。挺忙啊，你这家伙，嗯，有上门给你送东西是吧？哎，<笑>你对这很有研究，咋听完了？是，等会，你说个主持，我还真有真有学问。哎，那个是真不对。哎，已经都培训了，那个东西说能能能,能值多少钱？你得说你想卖是吧？我我我我你看我看你什么价位？我这五万块钱，你给个价位好了，这个能挨个说。不皇家东西才能，你老百姓谁吃这个了？是吧？我光盯了都盯多年了，盯好几年了，三十年前都过去了，我就你别管了。哦，你那我没这个没这个东西，我现在六十六了，我熟悉六十六五五七年了。你这么着说了？哼，这大哥，我初中叫大哥，好，叫大哥来的。你也你也不卖，讲都不卖，你这个东西就赚个一千两千的，没得呀。现在的话，他怎么实现的呢？他不能有钱，他不卖。那、啊、你实实在在的，你说这个就是四万五万，我我拿不了，我也没带东西。不是，你看我，我想其实我为什么有的时候给你稍微喊的低一点，你老是不实在。我就跟你说这，我就跟你说我心理价位哈，就两万块钱，你这俩还得给我搭上。这两个搭上的话更不值钱，那么就这个这个两个。你要不我都。我都不想要，你老是那个报价天上一脚，地下一脚，我你说我我怎么说？<笑>要赔的话赔好几万呀！大哥，你说这个我一点都不信，谁赔这一万两万的去卖呀、啊？那可能嘛？那光那我什么东西都赔钱，我我我都别人在赚，那不可能。那你你你你说这个话就就就不行。我我你老是不实在，我实我实我这人挺实在。我买着，我说你你给，反正咱咱俩价位了就和那边了，我都是摸着，你给到我价，我因为我得我得什么钱？那是这样，嗯，我给你一万八，那我也不用，那没用，那我要那干嘛？干嘛？我拿我走走两块，你能能拿就走两块了。你这个，你说实话，你这是。哎，咱就实话实说，你这是不是三十五十的？是不是？是不是？是，你来说，也就这俩给你一百块钱成色。那这直接说不值嘛？这都是祖传东西，这都是不是？这都是祖传东西，这个都是祖传的。哎，这样，那这样啊，啊，你要这么说，这样，我给你一万九，那俩我不要。那我我我我我拿那不行。<笑>你不看吗？都连过来都就过。你这大哥，你这实在、啊、你来不来一天？你我那次你来一天，也来一次。那行，那就咱说这个两万块钱我拿来。哎，大哥，就这么巧，再再挂再挂挂点，挂就这么巧啊，再挂点，就这么巧两万的，行不行？行，可以回家了，回家了。你要不俺俺俺俺俺，要不俺说这个。这个说要怎么实现才没有？就是我赔他的，谁跟我这么痛快，这么明白？你下边谁懂这玩意儿？你想过这个问题了，对不对？这都是属于，这是生活乐园来的股东，我不光一嘴的来知道，我家那东西很很多的，我家那就是祖传东西很多很多。我知道很多很多，我给这个价，你想想，能不合理吗？你说你天上一脚，地下一脚，一会五万，一会又几万，你这个。这不是干买着不？我买着买，你买着买。我是实实在在的，就是去、嗯、那个，就是说属于好像就是的给你。两万二吧，是吧？不行吗？那要不什么？俺就我什么？我一万九，我都说了，那那俺俩不要了。<笑>你咱俩我得买一瓶，我都你都两块这
，我给你一块九，然后我拿这个。那就两万块钱这一对，哎，业务还挺好。下下去五名位过来，你再下这边去站站着。当今我等不下不走，我等这我这个不够收银，懂吗？这个是有有给你送货的。哎，对，有个我等是，我现在存存着货的。行啊，三哥，我就拿着。我等这个人缺。行吗？要不要不我我行不行？这个主业他不缺，他不缺。就就就就这么着吧。便宜点，便宜点，少一点也行。在那个，在那个车票间，你那那那那那那算了，俺俺实在跟你打交道太什么了。在那个车票间，你老是不实在，天上一脚地下一脚，本身就是想实实在在买点东西，你老天上一脚地下一脚，我你说我赔大的吧？你每回都赔大的。来来来来，行行，来，那行，俺拿着了，不行，俺走了，俺俺还冷帽，你知道吗？<笑>不光你冒，俺这回来一趟不容易，你没回给你吧，你老这样，俺下回俺不想来了，<笑>行不行？就那那啥吧，就是你，感谢你，你谁跟我似的，我就是挺有诚意来的。对吧，对吧？嗯。我跟你说，大哥，我都能看出来，这三样东西这都不是一家收的，对不对吧？这三都一家，这里这俩有可能是一家，这是清代的，啊，这可不是清代，是明代的。这是不是你就是白八十收的？咱说实话没事，说实话没事。白八十我受不了这个。你这你你刚才你你。<笑>大哥，你没转过来吗？你有没有想过一个问题？我一万九拿这个，你不让我拿走，这俩东西你收的价值不可能超过一千了。你这个账你没算过来吗？我这这这这事儿吧，不穿，等我有钱，我不等你钱。我我不跟你说一下，我不跟你说一下。我说不说了？啊，等你把钱钱了，我让你多听。嗯。我我就看这个，我就看这个。这个钱都没没赚上去。这大哥，我不实在，要实在，我就多跟他说两句。哎，行，反正他肯定赚钱，不过咱。咱特别多，因为那大叔当时收个好东西，我也收好东西，高兴。我收藏小哥喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞，耶。哎呦，我的天哪！老有这个事儿，真的。快当我大哥的，我吃啥都好的玩，给我的都是。这那好几万看的了，我我我，你说我大哥我也不挣钱了。嗯。我这一上年这这一百张了，就就没事。咱咱咱聊一聊。嗯。总共多少钱？总共一万吧。总共一万吧。你要就说要减肥要的，也都拿不出要。说咱这个稍微实惠实惠。那就是来来要的，来收的，还有大家不懂嘛？他咱家不是个个女的，你这就要要不要的，我得做做家里，我我就供着。大差不差就行了，今年买卖都不好干。这个这个不，这个跟我不不不，你要的什么，最少你强了。
，离开回家了。啊、哦，就是就是到外边逃去了。这闹病的那俩来的，当官儿，去去，我起码是带枪在上面，我不敢嘛，是啥来那个，兄弟就让一天晚上不行了。那行了，我要了，我要了。我就拿一万块钱，我过两天我再给你带过来，行吧？滚、嗯！瞎不了你呀！我我给你一万，过两天我再给你带来，不行吧？你这你这你这你这，哈哈哈哈哈！这是我的房产，以后你你也带来行吗？打，打死了实在，但不不不，不跟打死闹的。不不不。见面我就感觉挺失态。那时候实在时候就是。嗯。上回见面你都没跟我说呀？啊？上回咱在那个飞机见面的时候，你没跟我说呀？这不，你说我没，那时候我没打工来呀。哦。生活好了一万三。嗯。这是一万，这四千，你先点一下。哎呦，大哥，他说这个价还不行嘞。给多少年的嘞？什么玩意？这个保存的咋不能？这这个有虫。大叔，这个还不行啊！你我不知道你能不能看见，你你可能年纪大，这个裂了，有冲线。啊，这多少年的裂还冲了？俺不是说故意挑毛病啊，这些东西我都得仔细看。它瓷器这个东西一旦出现冲线，它的价格就不是那个价了。十块钱你你卖一个，不是反正不是卖一个。不是说我没怎么跟你讲，但是它它这有有毛病了。多少年的了这些东西，它掉不严的。那你你你你好看看，他真有毛病，我不是跟你那个瞎说呀。你是看不出来吧？不是不是，你看这个地方，你看这个。看见了吗？看这这太明显了，这个你看，这都进去浸了，这就老冲，这也不是说刚磕的，刚磕的进不去这种脏东西。不是，咱都拉好了，但这个他他出毛病了，你你咋整？出毛病。那你这你你都多少再给我便宜一点？全都弄不好了，一万块钱给你送过来一千来，你妈的！这是少一万块，我不买了。我说我懂不懂那种？这这便宜一千块钱的还，这个行你你要不的。但是说这这还真有毛病。就是不是少一千块钱了吗？不少一万我不买了，不不，我倒卖了嘛。那你拿不给你钱？那行吧，叔，你都跟我说了，是吧？给我便宜点。我就说，我就少一万，我不买。我这不在，我还是也都是的，我我家里，这是多少多少辈子的了，你这什么时候想的反不孬？啊是，你说是这么事儿，小菜刀你卖个玩意儿卖个掏钱嘛。嗯，是哪方面上也不值钱。嗯、哦，哪方面不值钱？那都太难了，八万块钱还不行吗？那肯定是个好东西，你肯定还有好东西、啊。没有了，你看这个。行，我明白了。嗯、我我我不跟你讲价了，但是呢，他、嗯、说你如果再卖的时候，你你想着点我。行，行吧。行行。嗯、啊呃，其实大爷，我知道人挺什么、啊，我本身啊，咱讲价归讲价，买卖归买卖吧。我寻思说，讲到一万四，我想。再多给你几百块钱嘞，但是这个有毛病，我就不给你，咱就就这么着了啊啊！啊是是是啊不过你，你我我那是实在是不不不嘛，那不。你看看。我上后台喝喝吧。不了不了不了，不了喝。嗯，事儿还不少，好，咱再逛逛去啊。啊，你把钱放好啊。哎，好嘞好嘞。嗯这个小黄了。哦，这这个品种这么均匀呢，红眼珠子白毛的。啊、嗯，真漂亮。嗯，还走了还是吧？啊、嗯，哎。
我就是真是太喜欢这四个杯子了，这一年就相中了。有些时候啊，象征的讲一下价，因为有些时候，嗯，对于外行来讲的话，也是不要价，但是这个大叔要的吧，价格相对来说比较合适啊，还是拉近了一点镜头啊。这个杯子是了不得的啊，江西瓷业公司，你知道它的前身是什么吗？很多人可能不了解。它的前身就是清代的御窑，啊，也就是说啊，在这个清代的时候，御窑倒闭了以后，那么就成立了江西瓷业公司，在晚清的时候就成立了，那么一直到民国、啊，那么咱从画工上看的话，那么这就是典型的民国时期的，这一个是相当相当漂亮，拉近拉近了，青花格，青花格加粉彩，那是一个低温釉，一个高温釉。它需要两次入窑烧制，这种精品能凑成套的，就是少之又少啊！你看啊，它这个美到什么程度？哎呦，看漂亮到什么程度啊？有点什么，就是说如冰似玉的那个感觉。我说一件好的东西啊，能达到一定水准的。江西瓷业公司六字青花款，那么上面呢是牡丹。你这边你看啊，我刚才说了，我说每一件这个呃精品，它无一不精。第一，它这个材质如冰似玉；第二，它那个粉彩的过渡，鸟儿的灵动啊，包括一气呵成的这种感觉，都是大师级的啊。这些很有可能都是御窑厂当时那个师傅去画的，材质啊非常的坚实和细腻，器型呢又挺拔啊，墨书非常的。有力啊，而且深沉，冰心应该是，就是一片冰心在玉壶。关键难能可贵的是，你看我在济南这么多年，真正能收到在济南俩字的很少。因为那个时候如果去上说御窑上官窑啊，上这种级别的窑厂里去定制的话，那得花多少钱？啊？就是说白花花的银子都砸进去了。看，冰心济南恒星顺出品，难能可贵啊。铃铛杯，非常非常的好，真难能可贵，太难得了。这是典型的那时候的这个宜兴时候的一个名品，这种叫羊腿，就跟个木头。关键是这里有一个鉴别的点，拉近了看。一般在这种大大印章的，边上还有这种回字纹印章的，又是说一些呃一些纹饰的这种。宜兴紫砂这种年份都早一些，一般都在晚清民国，能保存到现在也是难能可贵的。不是说咱说一般人家就有的东西，你就别看这个大吉祥花，都是原来的铜花，也真不错。这是那种黑砂宜兴的名品，每回啊都想给朋友多讲解一下一些鉴定的知识。那么这一个，咱再看一下。哎，我当时当时这个大叔啊，就是说已经让了，咱心里也是。理解啊，就不给他多讲。嗯，别说一只有冲，别说买到四只，就买到一只，都非常非常的，就是说惊喜吧。那这一个你看，有一个出现了，三个都是完整的，虽残犹荣啊，能买到这么一套，那简直就是今天就是太高兴了，也是个缘分吧。咱们经常说宝玉有缘人，有很多古董。错过了，可能就再也没有。有时候喜欢，手里钱有闲钱的时候，就可以买，可以去玩。当然，这都是物质之外的。我们没有闲钱，那我们一定不要超支去买，那是去乐趣。我们一定在满足物质基础的情况下，用闲钱去玩，输得起，藏得住，这样才能心情愉悦啊，才能让我们感受到收藏的那种快乐。什么是收藏？收得起，藏得住。收藏无大小。量力而为之，文化无贵贱，文物有高低，所以大家一定要记住，收藏需要量力而行。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事。我也哼着在梦里那首歌，很久没见过故乡的月色。有顶风冒雪的，来到了我们。济南的东郊有一位藏友三番五次的给我打电话，说小哥你务必要来一趟。我们家在拆迁的时候啊，拆拆出一件宝贝来。今天啊，正好年前嘛，走亲访友，正好路过
，咱过来看一下，到底是件什么样的宝贝。小哥，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，嗯，俺爷爷呢，我活着还说是有一直没找到这个东西，就是拆迁的。哦，墙上那不，以前的老家都都喜欢挑挂画。嗯。哎，画不老，哎，弄下来呗，走个六百年天。嗯。哎，一弄，这东西在那墙上呢，就是拿出来擦了擦。土墙，土墙。嗯，在早的时候，由于特殊历史原因，有些时候是都破坏了。特殊历史原因，历史是隐藏的。反、啊、正主要来看看这个东西，真呀假呀，能值多少钱、啊、就好。那不得有两三个过来看过，都说，呃，假的，不是干古玩的。我感觉不是假的。那么些年了，一直在家里拿手。嗯，它确实有那个后期仿的，但这一个是倒带的。啊、哦，嗯，写着还有字儿，大清乾隆庚子年，是是吧？嗯，看一下。大清乾隆庚子年金造，我给你讲一下这个图啊。嗯，我们经常见过，我曾经收到过几尊是什么呢？写着啊，大清乾隆庚寅年金造比较多。嗯，庚子年的多很少。咱比较就是咱们印象比较深刻的，一九零零年八国联军的时候，嗯，六十年一甲子，嗯，一九零零年是庚子了。那再往前倒六十年，那不就是啊，一八四零年吗？一八四零年再往上倒六十年，那不是一七八零年了？这应该就是一七八零年宫廷造办处预制的，是乾隆爷做的。庚子年，嗯，造的款非常的少，一看就是宫廷的做工，宫廷用那种锤呀、啊、铸造的东西做出来的，非常少。乾隆是一七三六到一七九六，也就是说一七八零正好是乾隆，所以是那个时候做的，这个一点问题都没有。而且这一般内部都有编号，你看我给你找一找，你别心注意，带着个弓，哦，看、嗯、看这个地方，带着字上都带着字。这都那时候工匠的做的一些技巧，而且铜制也复杂。咱看一尊，咱看一下这尊佛像啊，发短，这个耳坠、项链、臂穿啊，然后宝凳、飘带、持禅定印，然后呢，结家福座，这是非常典型的一个就是乾隆的时候官道的知识。乾隆的时候有个六品佛楼啊，这里的全是这样一个，所以这个东西是乾隆本朝御制哦，御制啊，就是说官做。你说咱慈禧有官窑吧，这种就叫御制。专门给皇帝做这个，专门给皇帝做。你这个得多钱？<笑>不用紧张，你可能觉得刚开始<笑>接受不了。那两个都说，多的那几个都说是假的。<笑>嗯，兄弟，我这个咱不能乱说。嗯。你现在卖的话，我立马给你赔钱。我刚吹了钱，说也不差那点钱。我花了一分。行行行，我我先放起来了啊。我我我,我再看一眼，我再看一眼，我再看一眼。那收外国人的一个一个图，你看一下那是吧？就写在这种块里，我们看都看不到。你多上这种，这种你看这是没长。包括你看这牛肉。得值多少钱？咱说不好，能够我肯定给你的价格是这个。你到时候卖的时候一定，人就是说想出手的时候一定联系。我这个一定得找小哥你啊，哪两个人来了就一定忽悠。我这假的就是那那个，哎呀讲不，说你是得讲不出那么通透。来了之后给我个三百五百的，就想着弄走的。完了，我放起来了。行行行。其实人就是这样，将心比心，有一说一，都说哎，不管什么事情，还得两厢情愿，不能说去。
骗人去坑人，那么首先这就是对文化的一种侮辱。我们中国文化源远,远流长，也是证明于我们民族的东西。哎，我我不喝酒，兄弟，别跑一趟。我也没啥家人，我还有两箱酒是。我我不喝酒，我喝。没事没事，是知足之道。我是正好从这儿走，你尽量那个，之前也给我打电话了，我全程在工作。你这就是忙活一时。那你来到这一城的时候，也不能马上你。我我我我我不能，我不能，我不能。我真不喝酒。哎，行行行，你听我说，哎呀，听我说，我我不喝酒。给老你家的人不能给马三姐了，好了。行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行比方说夫妻关系啊，那么在一个同性呢，在古代都叫吉金，吉利的吉金子的金，就相当于金一样。在古代都是非常稀缺的，官方控制，铜钱儿制作钱的材料。所以说呢，这类东西我现在也是特别喜欢，因为是年轻的很多时候就是看钱的。啊，时间没到了，再见。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏。我哼着在梦里那首歌。很久没见过故乡的月色，奶奶的蒲扇摇着那槐花落，爷爷的烟袋飘向了银河